क्यों क्या हाल चाल कैसे हो आप सब लोग बढ़िया एकदम चू गुड सो गाइज जैसे मैंने आपको कहा था लेट स्टार्ट विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टुडे विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर वन दैट इज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना दिस इज एंटायरली अ थियोरी टॉपिक बट ये थियोरी टॉपिक हमें एक अच्छा सा आइडिया दे देगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है और हम क्या पढ़ने वाले हैं अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पॉइंट चलिए तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ चैप्टर ओवरव्यू पे व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो सबसे पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट व्हाट इज़ द स्कोप क्या लर्न करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव हो रखे हैं सो दैट इज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेक्स्ट वन रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ फाइनेंस ऑफिसर सी so every company basically will have a cfo that is basically referred to as a chief finance officer because you know company ka bloodline na is finance so yaar ye bloodline ko you know handle karne ke liye heart to hona chahiye ki nahi and heart is cfo are we exactly clear with that one so the second thing that we learn guys profit maximization versus wealth maximization that is objectives of financial management are two fold ha huh? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे वेल्थ मैक्सिमाइज करे और इन दोनों के बीच में जो सिंक है ना उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन होगी सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड लास्ट वन इज रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग सो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिलेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिलेशन और चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स के साथ क्या हो रखा है सो दैट ऑल विल स्टडी योर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन बढ़िया चलिए आगे बढ़ रहे गाइज बिफोर आई गो हेड बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आई एम राहुल मलकान एंड गाइज आई एम वर्किंग एक्सक्लूसिवली फॉर अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म नोन एज अन अकेडमी एंड अन अकेडमी पे गाइज आप सब्सक्राइब कर सकते हो अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड यू कैन सब्सक्राइब टू मी यू कैन फॉलो मी एंड आई टेक लॉड ऑफ फ्री क्लासेज a lot of plus classes a lot of iconic classes on this platform and uh, that's how we work on how you exactly clear aap mera code use kar sakte ho that is rm10 and by using this code you can get an additional discount at 10% are you exactly clear aur koi problems ho to ek contact number maine aapko de rakha aap us number pe directly contact kar lijiye and take it ahead kya kehte ho badhiya to good चलिए अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं सो गाइज क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलवेज ये थ्योरी टॉपिक्स होते हैं ना तो इनको आप याद रखिए बाय क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर वन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फोकास्टिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिरेक्टिंग कॉर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग छह चीजें करनी है सो वॉट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिक्स थिंग्स फर्स्ट वन फोकास्टिंग सेकेंड प्लानिंग third organizing next one directing next one coordinating and last one controlling so financial management is forecasting planning organizing directing coordinating and controlling two things that is acquisition and application of financial resources acquisition how is the firm going to collect money how do i collect money अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने खुद का बिजनेस चालू करना है तो मैं कैसे पैसे जमा करूँगी एक मेरे खुद के पैसे होते हैं एक बॉरोड फंड होता है सो वन वी हैव ओनर्स फंड वन वी हैव बॉरोड फंड ओनर्स फंड यू नो बहुत बड़ा बिजनेस करना है शेयर्स बॉरोड फंड डिवेंचर्स लोन्स डिपॉजिट्स अभी एग्जैक्टली क्लियर दैट इज नोन एज एक्विजिशन सेकेंड वन इज एप्लीकेशन कि फाइनेंशियल रिसोर्स अप्लाई कहाँ करना है सो so, सिर्फ पैसे जमा करके कहानी नहीं बन जाएगी वो पैसे बिजनेस में लगाने भी तो पड़ेंगे सो so, पैसे जमा कहाँ से करेंगे और पैसे अप्लाई कहाँ पे करेंगे टू अचीव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो रखे उसे अचीव करना है सो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट माय क्वेश्चन नंबर वन आई वांट यू ऑल टू रिपीट अलॉन्ग विद मी वट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फोकास्टिंग फोकास्टिंग द नीड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स फोकास्टिंग का मतलब है पहले से यू नो फोकास्ट करना कि कौन से महीने में हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी कहाँ लगाने कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले फ्यूचर क्या हो रखा है दैट इज़ फोकास्टिंग फिर प्लान करना फिर ऑर्गेनाइज करना फिर डिरेक्ट करना फिर कोऑर्डिनेट करना फिर कंट्रोल करना सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फोकास्टिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिरेक्टिंग कॉर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग दी एक्विजिशन 
and the application of financial resources to achieve financial objectives. Are we exactly clear with that one? That's the meaning of financial management. Jagas, that's my question number one. What is meaning of financial management? A card bar repeat. Financial management refers to forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling the acquisition and application of financial resources to achieve financial objectives. Full stop. That is financial management. Clear. Next one. Two broad aspects of financial management. Those subse bade branches of financial management is procurement of funds and application of funds. So, waha pe bhi ab kar aapko financial management ka definition yaad ho na. So, what was financial management? One, two, three, four, five, six, four. You know, kind of acquisition and application. Acquisition, financial resources acquire करने, apply करने. So financial management क्या और रखा है? क्या पढ़ने क्या वाले सर इस subject के अंदर? बेटा दो सब चीजें पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे. हर एक chapter उसी subject के related होगा. मतलब उसी दो चीज के लिए related होगा. पहला होगा procurement of funds, funds कैसे जमा करने? Second one is application of funds, utilization of funds. So procurement of funds कितना easy होगा? पैसे जमा करने, इतना easy नहीं है इस दुनिया में पैसे जमा करना. पैसे कहाँ से जमा करने हैं पैसे भी फ्री नहीं आते उसका भी कॉस्ट होता है सो वी लैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर हमारा डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बात करना पड़ेगा कितना डेट होना चाहिए कितना इक्विटी होना चाहिए ये सारे डिस्कशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है सो देर आर टू एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफ समी टेल्स यू वट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेल दैम इट इज़ टू थिंग्स फर्स्ट वन प्रोक्योरमेंट सेकेंड वन यूटिलाइजेशन सो ए ये हाथ है ना मेरा दैर इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और ये हाथ है ना मेरा That is utilization. So financial management के दो हाथ procurement, utilization. पैसे कहाँ से लेना है और पैसे कहाँ लगाने हैं See आपके पास भी बहुत सारे projects होंगे तो आपको decide करना होगा कौन से project में पैसा apply करना है क्या कहते हो बरोबर की नहीं So there are two basic aspects of financial management that is procurement funds and effective use of these funds to achieve the business objectives. Are we exactly clear? Jakas. Question number one, what is financial management? Question number two, what are two basic aspects of financial management? Question number three, procurement of funds. कहाँ से funds जमा करेंगे? ये थोड़े से examples दे रखे हैं. This is not an exhaustive list, okay? So ऐसे मत सोचना कि ये सारी जो list है ना ये पूरी exhaustive list है. नहीं. First one. Since funds can be obtained from different sources, therefore the procurement is always considered as a complex problem by business concern. पैसे बहुत जगह से जमा हो सकते हैं सो so, ये डिसाइड करना कि कहाँ से जमा करना ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो रखा है ठीक है सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ द फंड्स एंड एज आई सेट सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड सम सोर्सेज दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट पहला वो ब्लू कलर का अगर आपको सर्कल दिख रहा है तो ओनर्स फंड सो पहले पैसे कहाँ से जमा करोगे हमारे खुद का पैसा ओनर्स फंड सेकेंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स दे आर लोन्स डिबेंचर्स इशू करना बॉन्ड्स इशू करना डिबेंचर्स आपने अपने यू नो फाउंडेशन या कॉलेज के डेज में भी आपने इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स नाम के चैप्टर्स पढ़े होंगे सो डिबेंचर इज नथिंग बट अ डेट इंस्ट्रूमेंट किसी से लोन लेना और उस पर कंटिन्यूज इंटरेस्ट पे करना सो दे आर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हायर परचेज लीजिंग करके भी हम पैसे कलेक्ट कर सकते हैं सो अगर हमारे पास असेट्स पड़े तो हम उसको लीज पे दे देंगे तो हमें पैसे मिलेंगे दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंजल फाइनेंसिंग देर आर सर्टन एंजल्स परिया परिया हो रखी है जो हमें फंड्स देगी रतन टाटा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंजल फाइनेंसिंग एंड देर आर लॉर्ड ऑफ अदर पीपल नंदन नीलन कनी इन्फोसिस के यू नो टॉप हेड हो रखे हैं सो दिस आर गुड पीपल दे दे फाइनेंस लॉर्ड ऑफ बिजनेस दैट इज एंजल फाइनेंसिंग एंजल फाइनेंसिंग के बाद आता है वेंचर कैपिटल सो अगर हमारा बिजनेस रेडी है मॉडल रेडी है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्रो करना है सो वेंचर कैपिटल भी आता है कमर्शियल बैंक से भी पैसा ले सकते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सो देर आर सम वेज टू प्रोक्योर द फंड सो वट आर टू मेन फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको कहा पीछे वाली स्लाइड में टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड सेकेंड वन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड फंड कहाँ से जमा कर सकते हो देर आर वेरियस वेज डिसीशन लेना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैं आगे आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला हूँ आपको ये डिसीशन कैसे लेना है उसमें और उसके बाद इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड सर पैसे कहाँ से जमा कर सकते हैं ओनर्स फंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हायर परचेज लीज फाइनेंसिंग 
नेक्स्ट वन इज एंजल फाइनेंसिंग नेक्स्ट वन इज वेंचर कैपिटल नेक्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक एंड एज आई टेल यू दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट सर एंजल फाइनेंसिंग और वेंचर कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है बेटा एंजल फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि बिजनेस आइडिया है सिर्फ अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन या प्रोडक्ट नहीं बना है उस लेवल पे अगर अपने को कोई हेल्प करे ना दिया नोन एज एंजल्स आई कॉल माई मॉम एज एंजल यू नो मैं कुछ भी सोचता हूँ ना मैम मॉम ये करे हाँ बेटा अच्छा लो करते हैं तो शी ऑलवेज इज देयर ऑन द बैक एंड यू नो शी हेल्प्स मी सो दैट इज नोन एज एंजल फाइनेंसिंग और एंजल फाइनेंसिंग के बाद आता है हमारा वेंचर कैपिटल अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन सो वेंचर कैपिटल का मतलब प्रोडक्ट बन चुका है प्रोडक्ट मार्केट में पर ग्रो करना है सो दैट इज बेसिकली रेफर टू एस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड गॉड इट पक्का सो फर्स्ट वन वट आर टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर फर्स्ट वन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड सेकंड वन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड वट आर सम वेज टू प्रोक्योर द फंड सर ओनर्स फंड नेक्स्ट वन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स सर हायर परचेज एंड लीजिंग एंजल फाइनेंसिंग वेंचर कैपिटल कमर्शियल बैंक से पैसा आ सकता है शॉर्ट रन एंड मीडियम टर्म टू गुड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पैसे जो जमा किए वो कहाँ लगाओगे देखो बिजनेस में जब पैसे लगेंगे ना तो दो जगह पे लगेंगे एक है फिक्स एसेट्स और दूसरा है वर्किंग कैपिटल सो कोई भी बिजनेस करना है तो विल रिक्वायर फिक्स एसेट्स एंड वी रिक्वायर वर्किंग कैपिटल फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सोच रहा हूँ कि कॉफी शॉप्स ओपन कर देते सो कॉफी शॉप्स ओपन करने के लिए विल हैव टू बाई फिक्स एसेट्स विल हैव टू बाई अ शॉप विल हैव टू बाई यू नो मशीनरी जिससे कॉफ़ी बनेगी फर्नीचर लगाना पड़ेगा एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा इंटीरियर बनाना पड़ेगा सो दैट इज नोन एज फिक्स एसेट्स एंड सेकेंड हमें वो कॉफ़ी शॉप चलाने के लिए रोज़मर्रा के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी दैट इज़ वर्किंग कैपिटल सो द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू पॉइंट आउट सिचुएशन वेयर फंड आर बीन कैप्ट आइडल और वेयर प्रॉपर यूज ऑफ फंड इज नॉट बीन मेड ऑल द फंड आर प्रोक्योर्ड एट सर्टन कॉस्ट एंड आफ्टर एंड टेलिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क सो दैट इज नोन एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जगास सो गाइज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन दो जगह पे एक फिक्स एसेट्स और एक वर्किंग कैपिटल उसका प्रॉपर मिक्स ना ये डिसाइड करेगा कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं दैट इज दैट मिक्स ऑफ फिक्स एसेट्स में कितना पैसा और वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा कहीं पे भी फंड्स आइडियल नहीं होने चाहिए अब यू नो ग्रेट एग्जाम्पल मेरे को याद आता है मुंबई में ना गाइज द इज वन रेस्टोरेंट आई फो गॉट इट्स नेम पराठा हाउस या ऐसा कुछ हो रखा है इट्स इन पार्ला पार्ला ईस्ट में है पार्ला वेस्ट में है एंड गाइज वहाँ पे फैबुलस पराठे भी मिलते हैं और मैं जब भी जाता हूँ ना वहाँ पे आई आई इधर गो ऑन संडे इवनिंग डिनर के लिए बाहर जाते हैं हम लोग नॉर्मल है तो वो प्लेस पे ऑलवेज वेटिंग पीरियड होता है और छोटू सा जगह है यू नो दे हैव गॉट नीचे पाँच छः टेबल्स ऊपर पाँच छः टेबल्स अप्रॉक्सीमेटली तीस चालीस लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं वहाँ पे इतने टेबल्स का काउंटिंग करके और मुझे ऑलवेज लगता है कि ये जगह बहुत छोटा है सो आई यू नो वहाँ का जो ओनर हो रखा है ना ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ आर्स मैंने उनको एक बार पूछा कि यार एक काम करना बाजू की जगह क्यों नहीं ले लेता वो बाजू की जगह ले ले थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा वैसे ही तेरी डिमांड बहुत हो रखी है सो बिजनेस विल ग्रो सो ही सेट नहीं सर देखो आप जो ये जो बिज ये जो भीड़ देख रहे हो ना ये आप देखते हो सैटरडे संडे वेटिंग पीरियड और ऑल बट मंडे टू फ्राइडे आओगे ना तो मेरे असेट्स खाली नहीं जाते ऑलवेज 35 फाइव टू फोर्टी लोग लंच या डिनर कर रहे होते हैं बट वेटिंग पीरियड नहीं होता अगर सर मैं अगर इसे डबल कर दूँ ना तो उसका मतलब ये नहीं कि डबल लोग आने लगेंगे सर तो फिर है ना थोड़े मेरे टेबल्स खाली जाएंगे मंडे टू फ्राइडे खाली सैटरडे संडे फुल हो जाएगा बट मंडे टू फ्राइडे दिस इज़ नॉट गुड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स सो कई इसे कहते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आपको पैसे बिजनेस में ऐसे लगाने हैं कि आपका फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज हो दैट इज नोन एज यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड सेकंड वन इज नोन एज यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल आई यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल पक्का टू गुड सो गाइस फिर से एक बार टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर टू था फर्स्ट वन इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड सेकेंड वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्रोक्योरमेंट फंड कहाँ से जमा कर सकते हैं शेयर कैपिटल डिवेंचर्स बॉन्ड्स सर लीजिंग कैपिटल बज अपना लीजिंग हायर परचेज देन वी हैव गॉट समथिंग विच इज़ नोन एज एंजल फाइनेंसिंग वेंचर कैपिटल एंजल फाइनेंसिंग वेंचर कैपिटल के बाद भी विल हैव समथिंग विच इज़ कमर्शियल बैंक से शॉर्ट रन लॉन्ग रन के लिए पैसा डू यू अग्री विद दिस वन 
टू गुड वंडरफुल उसके बाद आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फंड्स कहाँ यूटिलाइज करेंगे फंड्स यूटिलाइज करेंगे असेट्स खरीदने के लिए और फंड्स यूटिलाइज करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए असेट्स के लिए फंड्स बिजनेस चालू करना है तो असेट्स तो होने ही चाहिए एंड देन वर्किंग कैपिटल मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन भी एक बैलेंस होना चाहिए नो इट प्रॉपर बैलेंस चकास सो दोनों क्वेश्चन क्लियर माय क्वेश्चन नंबर वन वाज व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट माय क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट आर टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चकास क्लियर एनी डाउट्स टू गुड चलिए गाइस इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रो कैसे हुआ दैट्स माई क्वेश्चन नंबर थ्री इवोल्यूशन मतलब हिस्ट्री फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हिस्ट्री सो गई इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं थ्री फेजेस द फर्स्ट फेज इज नोन एज ट्रेडिशनल फेज द सेकेंड फेज इज नोन एज ट्रांजिशनल फेज एंड द थर्ड फेज इज नोन एज मॉडर्न फेज फिलहाल हम लोग मॉडर्न फेज में हो रखे हैं एंड मॉडर्न फेज एंड नहीं हुआ है मॉडर्न फेज इज स्टिल इवॉल्विंग अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन इवोल्यूशन का मतलब बेसिकली कहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रो करके आए पहले के जमाने के लोग क्या सोचते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और अभी के जमाने के लोग क्या सोचते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है दैट इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो फर्स्ट वन द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व एज अ सपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एट द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी द थ्री स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन आर एज फॉलोज सो इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेज एंड यू नो इवोल्यूशन स्टार्टेड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेंचुरी यू नो बेसिकली आई वुड से नाइनटीन सेंचुरी फिलहाल तो हम लोग अभी ट्वेंटी सेंचुरी में काम करते हैं नाइनटीन सेंचुरी पर यह थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व होने लगा था बट ट्रेडिशनल फेज ट्रांजिशनल फेज एंड मॉडर्न फेज ट्रेडिशनल फेज में लोग सोचते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ पड़ेगी वन शॉट यू नो मर्जर्स एंड एक्विजिशन कर रहे हो कोई कंपनी चालू कर रहे हो इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी लिक्विडेट कर रहे हो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब बंद कर रहे हो so that is traditional phase second one was known as transitional phase so transitional phase mein kya tha hum log apne day to day problems ki baat karenge money required for day to day problem planning control effective utilization of resources this was transitional phase traditional phase mein finance manager ka aisa role nahi tha ki roz zarurat pade mergers and acquisition kisi company ko utha liya chalo financial manager ko dhoondo transitional phase mein day to day operations pe zyada dhyan hone laga modern phase kya hai still evolving modern phase kehta hai finance manager is the cfo the chief finance officer it's like cfo he runs the company he looks into how the company is run on daily basis <coughs> that is known as evolution of financial management are you understanding that too good so three phases pehla traditional second transitional third modern phase classic too good आप लोगों को कोई भी डाउट्स आए ना गाइज मैं जो भी सिखा रहा हूँ ना सिंस दिस इज प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स बट दैट डज नॉट मीन यू डोंट आर नॉट एंटाइटल टू आस्क मी द डाउट्स अगर कोई भी डाउट्स आते हैं ना आपको तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पॉइंट दिस इज हाउ वी विल टेक इट अहेड बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन What are functions of financial management? Functions that is finance functions and finance decisions. So finance के function क्या हो रखे हैं? Finance के decisions क्या हो रखे हैं? I call it as three based functions. Or basically दो function तो आप पढ़ी चुके हो. Financial functions क्या है? Finance decisions क्या है? So first one आता है हमारा investment decisions. Second आता है financing decisions. Third आता है dividend decisions. Long term finance function. Long term objective. बड़ी डिसीशंस, सो दो पार्ट में डिवाइड करो शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीशन थ्री फाइनेंसिंग डिसीशन, पैसे कहाँ से जमा करने इन्वेस्टमेंट डिसीशन, पैसे कहाँ लगाने एंड डिविडेंट डिसीशन डिविडेंट डिसीशन छोटा सा डिसीशन है फिर भी सो so, अभी भी हम लोग वही दो चीज़ पे बात करते रहेंगे दैट्स वट आई सेट घुमा फिरा के कोई पूछे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और प्रोक्योरमेंट फंड्स को मैंने एक अच्छा सा डिसीशन या नाम दे दिया दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीशन फाइनेंस कहाँ से जमा करना है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीशन सेकेंड वन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीशन इन्वेस्ट कहाँ करना है सो फाइनेंस डिसीशन इन्वेस्टमेंट डिसीशन एंड डिविडेंट डिसीशन ये लॉन्ग रन फाइनेंस फंक्शन है 
शॉर्ट टर्म फाइनेंस फंक्शन में क्या हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस फंक्शन या डिसीजन फंक्शन में है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना सर वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज करना पड़ता है हाँ भाई वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज करना पड़ता है कितना करंट असेट्स होना चाहिए कितना करंट लाइबिलिटी होना चाहिए आगे जाके मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊँगा एनालिसिस रेशियो एनालिसिस वहाँ पे हम पढ़ेंगे करंट रेशियो के बारे में दैट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी करंट रेशियो कितना होना चाहिए कितने करंट असेट्स होने चाहिए कितना स्टॉक होना चाहिए कितने डेटाज होने चाहिए कितना यू नो हमारा एपिटाइट है स्टॉक रखने का और हर एक बिजनेस का डिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है अगर आप एक रिटेल शॉप में चले गए शॉपिंग करने जा रहे हो रिटेल शॉप में चले गए तो जीन्स खरीदना है कितने जीन्स होने चाहिए उसके पास ना फॉर एग्जाम्पल माई वेस्ट साइज इज लाइक थर्टी टू तो मेरे को थर्टी टू के वेस्ट साइज का जीन्स देखना है अगर वो मुझे कहता है कि सर सौ जीन्स अवेलेबल है क्या सौ जीन्स खरीदने हमें इतने सारे जीन्स की क्या जरूरत है चलो तो कितना आइडियल नंबर कितना होना चाहिए सो so गाइज ये शॉर्ट रन फाइनेंस फंक्शन है ये भी डिसीजन लेना होता है दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन जकास ऑन द राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉरी द वैल्यू ऑफ द फॉर्म डिपेंड्स अपॉन वेरियस फंक्शन डिसीजन इट कैन बी एक्सप्रेस एज द वैल्यू ऑफ द फॉर्म इज द फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फॉर्म पूरी कंपनी का वैल्यू क्या है इज अ फंक्शन ऑफ वॉट थ्री थिंग्स आई एफ डी आई इन्वेस्टमेंट डिसीजन एफ फाइनेंसिंग डिसीजन डी डिविडेंट डिसीजन सो प्लीज एक सिंपल सिनोनिम में याद रखो फाइनेंस फंक्शन या फाइनेंस डिसीजन इट इज वैल्यू ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ आई एफ डी आई स्टैंड फॉर वॉट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एफ स्टैंड फॉर वॉट फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डी स्टैंड फॉर वॉट डिविडेंट डिसीजन आई एफ डी आई यू क्लियर विद दैट टू गुड ठीक है सो फाइनेंसिंग फंक्शन आई टेल यू फाइनेंसिंग फंक्शन इज नथिंग बट I F D as I told you I is investment decision F is financing decision and D is dividend decision. So guys, एक बार फिर से question what are financing decisions? Long run finance decision, short run finance decision. Long run finance decision <coughs> I F D, short run financing decisions working capital management. Classic, clear. So एक एक बार question repeat करते जाओ तो chapter अपने साथ चलता जाएगा. Question number one, what is financial management? So financial management is forecasting. planning directing organizing coordinating and controlling uh acquisition and application of financial resources to achieve financial objectives two good two things second what are the prime uh, areas of financial management two um acquisition of funds that is procurement of funds and utilization of funds procurement of funds sir kahan se kar sakte ho beta shares kar kar sakte hain debentures that is owners funds then loan funds then we can have a higher purchase or a lease financing then we can have angel financing venture capital financing last one commercial bank se bhi paisa utha sakta hai theek hai sir paisa use kahan karna hai what is application of funds application of funds fixed assets mein paisa lagana hai working capital mein paisa lagana hai properly decide karna hai fixed assets kitna hona chahiye properly decide karna hai working capital scale of operation kehta hai kitna scalability hona chahiye wo bahut important hai you know aajkal ek uh, वो सीरीज आके गया था सोनी पे शार्क टैंक इफ यू वॉच दैट वहाँ पे ऑलवेज कहते थे स्केलेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अगर कंपनी को बहुत बड़ा बनना है तो कंपनी को ऐसे एरियाज में जाना है जहाँ पे बिजनेस को बड़ा बनाने में मजा आएगा स्केलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना गाइज उसके बाद आते हैं फाइनेंस फंक्शन सो फाइनेंस फंक्शन आर लॉन्ग रन फंक्शन एंड शॉर्ट रन फंक्शन सो लॉन्ग रन फंक्शन इज वी एफ डी दैट इज वैल्यू ऑफ द फॉर्म इज आई एफ डी नॉट वी एफ डी आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन डिविडेड डिसीजन शॉर्ट रन फाइनेंस डिसीजन आर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्लासिक टू गुड आगे लेके जाता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट लाइन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो वॉट ऑल आर वी गोइंग टू कवर इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिटरमाइन द साइज ऑफ द एंटरप्राइज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ वही मैंने कहा ना अभी स्केलेबिलिटी सोचना है साइज ऑफ एंटरप्राइज कितना होना चाहिए था और उसका ग्रोथ डिटरमाइन करना डिटरमाइनिंग कंपोजिशन ऑफ असेट्स असेट्स कितने होने चाहिए determining the mix of enterprises financing that is level of debt equity short run functions decisions guys kitna debt hona chahiye kitna equity hona chahiye so pehle to aap firm ka scale decide karo ki kitna size ho sakta hai second aap decide karo ki assets kahan pe total fixed assets kahan pe working capital kitna second determine mix karo ki debt kitna hona chahiye equity kitna hona chahiye last one is analyzing planning controlling the financial affairs of the entity so we have to analyze um, 
plan and control the financial affairs. This is the scope of financial management. So what is financial management? Maximize the shareholders' wealth. Financing decisions, they can be financing decision, investment decisions. Financial decisions is financing decision, investment decision, dividend decisions. And uske beech mein risk and return ka trade-off aayega. Abhi exactly clear with that. Normally people always say higher the risk and higher the return. But it's not always true. So we have to try to find out a way where we take the lowest amount of risk and get the highest amount of return. So risk and return ka trade-off karna padega. Kitna risk lene ke liye tayaar hai aur kitne returns hum satisfied hai. Uska trade-off. Trade-off ka matlab hai. Zada se zada risk le lete nahi. Humara appetite decide karna. Kitna risk le sakta hai. Achha, itna return aayega toh hume chalega. So there is a trade-off between the two. Malab kahi na kahi pe kahi risk return mein compromise, risk mein compromise. That is risk return trade-off. That is scope of financial management. Again, if somebody tells me what is scope of financial management, I can't check the last question. You know, enterprise ka scale decide karna, assets ka mix decide karna, financing ka style decide karna, debt kitna equity karna, and last we can say analysis, planning and control. So this is scope of financial management. Chikas? Too good. Chaliye. Next part. What are objectives of financial management? There are two objectives of financial management. Profit maximization, wealth maximization. Kya sir, dono same hai? Nahi. Dono same nahi hai. There's a lot of difference between the word profit maximization and wealth maximization. Profits look, are a very short run. Wealth maximization, value maximization is a long run phenomenon. Of course, profits are the part of value creations. But, खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से अपना काम नहीं हो जाएगा प्रॉफिट के साथ साथ हमें यू नो सर्विस रेपुटेशन गुडविल वी हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर आर शेयर होल्डर्स एंड वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर इज क्रिएटेड नॉट ओनली बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सो अपने को कोई कहता है कि व्हाट इज यू नो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देर आर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कोई मुझे पूछे सर आपका क्या ऑब्जेक्टिव हो रखा होगा सो आई विल से माय ऑब्जेक्टिव विल नेवर बी लाइक ओनली प्रॉफिट माय मैक्सिमाइजेशन माय ऑब्जेक्टिव विल बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आल्सो गॉट दैट टू गुड हाउ डू यू मेजर द वैल्यू और वेल्थ ऑफ द फॉर्म हाउ डू वी मेजर द वैल्यू ऑफ द फॉर्म शेयर होल्डर्स हायर द मैनेजर्स टू रन द फॉर्म्स फॉर देम सो शेयर होल्डर्स पैसा जमा करेंगे बट दे डोंट रन द शो शेयर होल्डर्स आर नॉट द डिरेक्टर्स देन वी आर बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स वी आर मैनेजर्स The managers will set aside their interests and maximize the stock prices. Stakeholders' wealth is maximized. Firms' value is wealth maximized. Social wealth is maximized. Stakeholders' ka value maximize karna hai. Firm ka value maximize karna hai. Social wealth maximize karna hai. Ye saari cheezo ko maximize karenge. That will be the value of the firm. Acha, mathematical equation mein aap mujhe puchoge the value of the firm kya to? Mathematically, I'll tell you value of the firm is equal to two ways. First one, shares ko uske price se multiply kar do. That is number of shares multiplied by its price. Or second one, we can say value of the firm is equal to value of equity plus value of debt. Are we exactly clear with that? Jakas, too good. Chaliye. So objectives: profit maximization, wealth maximization. How do we measure the value of the firm? Value of the firm is equal to number of shares multiplied by the market price of the share. Value of the firm can also be calculated as value of equity plus value of debt. Chikas, too good, great. Chali, next. Conflict between the profit maximization and value maximization principle. Now, this is where it comes to the picture. Profit maximization, value maximization. As a normal tendency, the management may pursue its own personal goals. That is profit maximization. But in organization where there is significant outside participation, shareholders, lenders, etc., the management may not be able to exclusively pursue its personal goal due to the constant supervision of various stakeholders of company, employee, creditor, customers, government, etc. Profit maximize karo ge to sif uske owners ko fayda hoga. But value maximize karna hai. Value maximize karenge to employees ko fayda hoga, creditors ko fayda hoga, government ko fayda hoga, customers ko fayda hoga, society ko fayda hoga. और इसीलिए मैंने कहा ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए वैल्यू मैक्सिमाइजेशन आपका प्रिंसिपल होना चाहिए कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे तो फायदा किसको है ओनर्स को कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज करोगे तो फायदा किसको है सबको नाउ टाटा एज अ ग्रुप 
people love tata as a group very recently tata took over air india ab maine air india ke executives mein travel kar raha tha na to maine unko poocha so guys that's what i said you know i was talking about tata as a company so i said you know ki air india ko tata ne take over kar liya so i had an opportunity to travel after that maine poocha un logs and they feel so proud about it मेरे को लगता है शायद और कोई कंपनी ने टेक ओवर किया हो तो एम्प्लॉइज इतने खुश नहीं होते सो एम्प्लॉइज आर सो हैप्पी कि उनको टाटा ने टेक ओवर टाटा इज क्रिएटेड वैल्यू ओवर यूर्स दे वे नॉट ओनली लुकिंग एट प्रॉफिट्स सो डिफरेंस देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो रखा है कि हाइएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है एडवांटेज इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट डिसएडवाटेज इट इज़ वेरी शॉर्ट रन इट इग्नोज रिस्क और अनसर्टनिटी it ignores the timing of return it requires immediate resources that is profit so profit agar meko koi bole na to main bolunga bahut short run hai bahut short run thinking hai but agar long run thinking karni hai to hame value badhana hai so shareholders wealth creation highest market value of the share we have to maximize the value of the share emphasis is the long run gain it recognizes the risk or uncertainty it recognizes the timing of return it considers shareholders return disadvantages it offers no clear relationship between financial decision and share price can lead to management anxiety and frustration because it's a long run decision quick results nahi aa rahe quick results nahi aa rahe to kahin na kahin management ko lagega nahi yaar galat ho raha ab ye exactly clear with that one but abhi bhi agar aapko selection karna ho to aap profit aur value ke beech mein always value select karna profit ka objective kya ho rakha hai maximum profits value ka objective kya rakha ho rakha hai maximum share price सर मैक्सिमम शेयर प्राइस कहाँ से आएंगे मैक्सिमम शेयर प्राइस आएगा वैल्यू क्रिएट करके गुडविल क्रिएट करके कंपनी की रेपुटेशन क्रिएट करके गुड सर्विसेज देके कंटिन्यूसली वो बिजनेस में ग्रो करके ठीक है दैट इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दैट इज नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन सो ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑलवेज डिसाइड करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन गो फॉर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इफ समे यू बिकम अ सी ऑफ द कंपनी तो आपका चॉइस होना चाहिए वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ठीक है बढ़िया चलिए नेक्स्ट रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन डे टू डे वर्ल्ड मिजाविस इन द पास्ट पास्ट में क्या था आज क्या है वट डज सी एफ ओ यूज टू डू पहले क्या करते थे और सी एफ ओ अब क्या करते हैं वट डज सी एफ ओ डज नाउ फर्स्ट वन पहले सी एफ ओ बजटिंग करते थे आज भी करते हैं पहले सी एफ ओ फोकास्टिंग करते हैं आज भी करते हैं पहले सी एफ ओ अकाउंटिंग करते थे अब अकाउंटिंग नहीं रहा है सी एफ ओ का पार्ट so now cfo's handles mergers and acquisition that is manages mna mna stands for mergers and acquisition next one is treasury that is cash management cfo does profitability analysis pehle wo log sirf cash management karte the ab hum profitability analysis karte hain preparing internal financial reports for management pricing analysis preparing quarterly annual filing for investors decision about outsourcing tax filing pehle hota tha overseeing the it functions tracking accounts payable accounts receivable now overseeing hr functions traveling and entertainment and management expenses strategic planning sometimes overseeing this function regulatory compliance risk management pehle cfo kya karta tha budgeting forecasting accounting treasury internal reports banana quarterly filing karna investors ko tax filing karna accounts receivable accounts payable pe dhyan dena travel entertainment expenses ke bare mein dhyan dena ab ka cfo kya karta hai He still does budgeting, forecasting, but they are looking into more of uh, mergers and acquisition, profitability analysis, pricing decisions, IT decisions, HR decisions. Basically, अभी पूरा कंपनी चलाने वाला बंदा CFO रखा. Got it? Too good. चलिए. Next one. Relationship between finance management and other discipline. Is finance management related to other disciplines? Yes, finance management is related to other decisions. गाइज अकाउंट से रिलेटेड है हाँ सो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट अ टोटली इंडिपेंडेंट एरिया इट ड्रॉज हैविली ऑन रिलेटेड डिसिप्लिन एंड एरियाज ऑफ स्टडी नेमली इकोनॉमिक से कनेक्टेड अकाउंट से कनेक्टेड प्रोडक्शन से कनेक्टेड मार्केटिंग से कनेक्टेड क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव मेथड से कनेक्टेड इवन दो दिस डिसिप्लिन आर इंटर रिलेटेड दे आर फ्यू डिफरेंसेज अमॉन्ग दैम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंड इन अकाउंटिंग द मेजरमेंट ऑफ फंड इज बेस्ड ऑन अप्रूवल कॉन्सेप्ट द ट्रीटमेंट ऑफ फंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन कैश अकाउंटिंग से कनेक्टेड है हाँ बट थोड़ा डिफरेंस अकाउंटिंग में अक्रूवल कॉन्सेप्ट यूज होता है एफएम में अक्रूवल कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा 
सबसे बड़ा डिफरेंस कैश बेसिस पे काम करेंगे सो अकाउंट्स करते वक्त अक्रूवल बट एफ एम करते वक्त ऑलवेज कैश 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 डिसीजन मेकिंग चीफ फोकस ऑफ द अकाउंटेंट इज टू कलेक्ट द डेटा एंड प्रेजेंट द डेटा टैली तेरा बैलेंस शीट टैली हुआ क्या हाँ चल हो गया अकाउंटेंट का काम खत्म हो गया बट फाइनेंशियल मैनेजर का काम तो टैली करने के बाद ही चालू होता है कितने करंट असेट्स है कितने करंट लाइबिलिटी है कैश कितना है कितना आइडियल कैश बचा हुआ है दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो ड्रॉज ऑन अदर रिलेटेड डिसिप्लिन सच एज मार्केटिंग प्रोडक्शन क्वांटिटेटिव मेथड्स अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल मैनेजर कंसिडर्स द इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रमोशन प्लान मेड इन मार्केटिंग एरिया सिंस दिस प्लान विल रिक्वायर कैपिटल आउटले एंड हैव इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्टेड कैश फ्लो सो ये पूरे स्लाइड से अगर मुझे कुछ कहे कि सर हम क्या सीखे दो चीज़ें सीखो अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे होता है एफएम कैश बेसिस पे होता है अकाउंट्स बैलेंस शीट टैली करना होता है एफएम बैलेंस शीट टैली करने के बाद चालू होता है अकाउंटिंग एंड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट्स जिकास टू गुड नेक्स्ट क्वेश्चंस है एमसीक्यू सी क्वेश्चन ये क्वेश्चन बाद में लेते हैं बट पहले हम लोग पूरी चीज़ों को देख लेते हैं एक बार एंड देन आई विल थिंक कि आप आंसर दे पाओगे कि नहीं सो फर्स्ट वन और एम सी के आंसर आपको देना है ठीक है मैं नीचे आंसर्स दूंगा बट पहले आप आंसर्स देंगे सो वट इज फंक्शन मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फोकास्टिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू अचीव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डन सेकेंड वट आर टू ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट सर फर्स्ट वन is uh, procurement of funds and second one is utilization of funds procurement of funds kahan se shares debentures and bonds angels venture capitalist higher purchase lease financing bankers next one application of funds kahan pe assets and working capital too good evolution of financial management three stages traditional phase jahan pe sirf aur sirf uh, finance ऐसे देखा जाता था कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन होगा तब करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स होगा तब करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होगा तब करेंगे ट्रांजिशनल फेज में डे टू डे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया मॉडर्न फेज अभी भी इवॉल्व हो रहा है नेक्स्ट वन व्हाट आर फंक्शन फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंस फंक्शन सो आई से वैल्यू ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ आई एफ डी आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एफ स्टैंड फॉर फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डी स्टैंड फॉर डिविडेंट डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाता है सो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आई एफ डी आता है वो लॉन्ग रन फंक्शन था शॉर्ट रन फंक्शन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है फॉर्म का साइज डिसाइड करना स्केल ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करना कंपोजिशन ऑफ असेट्स डिसाइड करना कंपोजिशन ऑफ कैपिटल डिसाइड करना डेट कितना इक्विटी कितना एनालाइज करना प्लान करना कंट्रोल करना रिस्क रिटर्न के ट्रेड ऑफ के बारे में सोचना कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है तो थोड़ा रिटर्न कम आएगा चलेगा दैट इज scope of financial management what are objectives of financial management there are two objectives of financial management profit maximization bahut short run hai wealth or value maximization ek long run phenomenon hai profit maximization mein sirf profit badhana hai wealth maximization mein wealth badhana hai share ka value badhana hai share ka value sirf profit se nahi badhega share ka value product deliver karne se service deliver karne se ethical practices karne se social service karne se value badhega How do we measure the wealth of the firm? Value of the firm is equal to number of shares multiplied by the share price, or value of the firm is equal to value of debt plus value of equity. Conflict between profit maximization and value maximization. Profit maximization, large profits. Value maximization, highest value of share. Advantages, very easy to calculate the profits. Decisions, be fatta fatta le sakte ho profit badhane ke liye. Advantages of shareholders or wealth maximization, emphasis on long run gain. recognize risk or uncertainty recognize the timing of return consider shareholders well disadvantages profit bahut short run hai aur uh, value bahut long run hai to frustrate kar sakta hai next one pehle ke cfo ka role kya tha aapke cfo ka role kya hai pehle ke cfo ka role budgeting forecasting accounting treasury management internal reports banana tax file karna accounts receivable accounts payable ko track karna expenses ke bare mein dekhna अब उसका रोल एच तक भी जाता है आई तक भी जाता है आउटसोर्सिंग भी जाता है प्राइसिंग डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मर्जर्स एंड एक्विजिशन रेगुलेटरी कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट बहुत कुछ रिलेशनशिप इज इट रिलेटेड यस अकाउंट्स एंड एफएम आर रिलेटेड बट अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे होता है एफएम कैश बेसिस पे होता है 
अकाउंट्स में सिर्फ बैलेंस शीट चाली करने तक का काम खत्म हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बैलेंस शीट चाली करने के बाद ही चालू होता है एम सी क्यूज फोकस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन डिविडेंट ऑल ऑफ दी अबाउट ऑल ऑफ दी अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू सिक्योर प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ एनहांस द कॉस्ट ऑफ द डेट एंड नन ऑफ दी अबाउट मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ The shareholders' value maximization holds that a primary goal of the firm is to maximize accounting profit, account liquidity, market value, working capital, market value. Wealth maximization approach is based on the cost-benefit analysis, cash flow approach, time value of money, all of the above. Answer आप देंगे। जैसे मैंने कहा थोड़ी answers मैं आपके दे दूँगा। Value maximization. Next one. Management of all matters related to organization finances is called as management of all the matters related to organization's finance is called cash flow, inflow, outflow, allocation of resources, financial management, finance. Give the answers on the chat box below, please. Which of the following is the disadvantage of having shareholders value maximization? Disadvantage: emphasis on short-term gains, no; ignores timing of returns, no; requires immediate resources, no. Offers no clear relationship between financial decision and share price. I don't know. I'll tell you the answer is D. Six ka answer de deta hu main D. The most important goal of financial management is profit maximization, matching income and expenditure using business assets effectively, or wealth maximization. Tell me, what is the most important goal of financial management? You answer. To achieve wealth maximization, the financial management has to take careful decision with respect of investment, financing, dividend, all of the above. Early in the history of finance, an important issue was liquidity, technology, capital structure, financing of. एकदम finance पहले क्या था? क्या था पहले? आपको decide करना है. Tenth, which of the following are micro finance variables that helps to define and explain the discipline of finance? Risk and return, capital structure, inflation, all of the above. Micro economic variables, micro, not macro, micro. Financial management is mainly concerned with acquiring and developing assets to forfeit its overall benefit, acquiring, financing, and managing the assets to accomplish overall goal of business enterprise, efficient management of business, sole objective of profit maximization. What is financial management? Which of the following needs to be followed by finance manager for measuring and maximizing the shareholders' wealth? Accounting, profit analysis, cash flow approach, cost benefit, application of time value of money. Which of the following need not be followed by the finance manager for measuring and maximizing the shareholders' wealth? क्या नहीं करना पड़ेगा financial manager को? ठीक है, पक्का. So guys, मैंने यहाँ पे आपके लिए MCQs में 12 questions रखे. थोड़े questions का answer तो मैं खुद ही दे पाया, रोक ही नहीं पाया अपने आप को. बाकी सब के answers आप दे दीजिए. So this is my chapter number one. Second chapter, we will talk about types of financing. in the next video and then we'll go to very important practical topics like ratio analysis and all jahan pe number game chalu ho jayega jahan pe mujhe aapke notebook ki zarurat padegi calci ki zarurat padegi pen ki zarurat padegi theek hai i'm the best guys that's my slogan always lecture end hota hai to apne aap se ye teen cheez batani hai i'm the best you're not talking about me you're talking about yourself i'm the best i will score exemption i will send sweet to all sir chakas to good Take care. Thank you. Bye bye. Love you all, guys.